Fanny Cogent, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors, je ne serais pas arrivée là si, c'est le titre du livre que vous venez de publier aux éditions Grasset. Il réunit 27 interviews de femmes engagées et combatives et qui ont toutes su imposer leur voix dans, dans un monde dont les règles sont bien souvent forgées par les hommes. Alors parmi elles, il y a Virginie Despentes, Nicole Kidman, Patti Smith, euh, Françoise Héritier, Christiane Taubira. Et à toutes, vous avez lancé ce petit bout de phrase, « Je ne serais pas arrivée là si ». Et elles l'ont toutes poursuivi et se racontent avec une immense sincérité. Alors avant tout, comment est, comment est né ce livre et comment euh, sont nées toutes ces interviews Au départ, je cherchais à faire des interviews sur un, un mode un peu plus intimiste. Et ça m'intéressait de d'essayer d'arriver à comprendre la, la vérité de certaines personnes euh, et de personnes très très diverses, que ce soit effectivement des, des femmes engagées, des activistes, mais aussi des artistes, mais aussi des, des auteurs ou des autrices, euh, enfin des femmes de, de, de milieux extrêmement différents. Et finalement, il fallait trouver une phrase qui permette de rentrer dans la conversation. Et j'ai trouvé que cette phrase, je ne serais pas arrivée là, si, se révèle très, très parlante. Alors, en lisant toutes ces interviews, ce sont toutes des femmes très différentes les unes des autres. Oui, vraiment. Et puis, il y, y a quand même des choses qui, qui reviennent d'une interview à l'autre. Alors, leurs réponses sont bien sûr toutes différentes, mais très souvent, euh, on a « je ne serais pas arrivée là si euh, il n'y avait pas eu le rire de ma mère, si mes parents ne m'avaient pas euh, donné une éducation. » Les géniteurs, la base, la famille, évidemment que c'est fondamental. Euh, que ce soit euh, comme un manque terrible pour certains, euh, Juliette Gréco dit toujours son le manque d'amour de sa mère a été, euh, a été crucial. Et puis pour d'autres, c'est un socle formidable. Mais c'est vrai que j'en reviens et je suis toujours très attendrie quand je pense à Christiane Taubira qui dit, qui dit effectivement euh, « je ne serais pas arrivée là s'il n'y avait eu ce rire tonitruant de ma maman, cette maman qu'elle a perdue quand elle avait 16 ans, qu'elle a pleuré tous les jours pendant 20 ans avant de se remémorer, dit-elle, des regards euh, attendris de sa mère et des regards de confiance et qui fait que maintenant elle se dit « Ouais, si elle me voyait maintenant, euh, peut-être elle trouverait que j'étais à la hauteur de ce qu'elle attendait. » Ce qui est assez, aussi, assez frappant aussi dans toutes ces interviews, c'est que énorme, enfin, beaucoup de, de mmh. ces femmes ont subi des, des agressions mmh. euh, elles en parlent, ça vient naturellement dans la conversation. Oui. Ça vient naturellement parce que oui. ça a été fondamental pour elles, d'une part parce que ça a existé, mais, mais surtout parce qu'elles l'ont surmonté euh, par, leur, par leur force de vie, par leur force de travail. C'est quelque est chose vrai. qui est très présent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Euh, Quelques-unes, je le savais, d'autres, pas du tout. Certaines n'en avaient vraiment pas jamais parlé et puis c'est arrivé dans la conversation mais vous savez euh, près d'un tiers de ces femmes sans doute ont, ont subi des violences euh, très fortes souvent des violences sexuelles quelquefois des violences conjugales Véronique Sanson le dit très très simplement également oui a été une femme battue et, euh, et finalement ça ça reflète simplement la, la société. On en parle un peu plus maintenant depuis le mouvement MeToo, mais on osait à peine dire ces choses-là avant. Et pourtant, ça aide tellement d'entendre dire les autres. Et Virginie Despentes, notamment, victime d'un viol lorsqu'elle avait 16 ans, me dit « mais il n'y avait pas Google à ce moment-là, je croyais que je faisais partie des 0,0001% des femmes qui n'avaient vraiment pas eu de chance et qui avaient fait la mauvaise rencontre. Si j'avais su maintenant qu'on était des milliers, des millions, que c'était peut-être assez fédérateur, mine de rien, les violences chez les femmes, et eh ben ça m'aurait aidé. Et même de savoir que Madonna, elle aussi, avait été violée à 16 ans, et eh ben ça m'aurait aidé. En tout cas, on peut dire que ce livre est engagé et féministe Ah oui, oui. Euh, Benoît de Gros avait toujours l'habitude de dire le féminisme, c'est un des rares mots en isme qui n'a pas fait de mort. Le machisme tue, tue tous les jours, hein. pas le féminisme. C'est une approche de la vie, c'est juste une revendication d'égalité très pacifique avec les hommes. Et, euh, et je trouve que oui, c'est une très belle valeur et, et peut-être un, un combat.